Watch and listen to Apostle Simon Peter, the end time trumpet voice, the straight crying voice. That now in this generation, the church have turned away from the gospel of truth, and they have come with another gospel, a gospel that is perverted, a gospel of the world, a gospel that is so supercoating, is, is, is supercoating the word of God in order that they may gain from the word of God, supercoating the word of God so that they may eat and drink. The end time messenger that invites you for the marriage fest of the Lamb of God in preparing the bride of Christ for Christ's second coming in holiness and complete righteousness. Hallelujah. Uh, Bwana Yesu asifwe sana na kusalimu katika jina kura Yesu. Jina chakatifu, jina lilo na uhaki, na jina rabwana Yesu. Nam, nataka tuingie katika mafunzo yetu na tuingie katika neno la Mungu naye Mungu atakutubariki in Jesus name wacha tushukuru na tuombe Mungu baba wa majeshi mwenye nguvu na utukufu wewe umetukuka biguni na duniani Jehova jina lako lisifiwe jina lako litukuzwe biguni na duniani hakuna mwingine kama wewe Jehova umetukuka na umenuliwa ninaomba baba neno lako likafikie watu wako ukawatakase ukawainue ukawanene kwa utukufu wa jina lako bwana in Jesus name tunaomba tunaamini amen amen haleluya uh, nataka kunena kuhusu uh, yani kuhusu kusimama na Mungu bila uoga kusimama na Mungu bila uoga yani kuwa sim, kusimama na Mungu bila na uoga na kushuhudia Bwana kama jisi alivyosema na ninataka tuingie katika kitabu ambacho ni cha Waroma pale Romans 1:16 hapo ndipo nataka tuingie naye Mungu atatubariki katika jina la Yesu Romans 1:16 Romans 1:16. Ah, uh, neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Romans 1:16. Biblia inasema hivi. <coughs> Hebu sikia. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone one that believe, to the Jews first and also to the Greek. Uh, na, kizwa, na kisungu uh, na Kiswahili Biblia inasema hivi kwa maana sionei haya injiri injiri kwa sababu ni uweza wa Mungu ama ni nguvu za Mungu uletao wokovu kwa kila amini yae kwa Myahudi kwanza na kwa Myunani pia haleluya Biblia inatuambia kwamba tusione that, the, 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 that for I am not ashamed of the gospel of Christ for it is the power of God unto salvation ati kwamba injiri ya Bwana sionei haya injiri ya Bwana maana ke injiri ya Bwana ndio nguvu ndio nguvu ya wokovu kwa walio amini ni nguvu ya wokovu kwa walio amini it is the power of god uh, it is the power of god unto salvation to everyone that believe wote wanaoamini bwana wote wanaoamini Yesu nguvu za bwana nguvu injiri ni nguvu zao injiri ndio uh, ndio nguvu yao ya kusimama injiri ndio nguvu yao ya kuendelea kwa hivyo mungu anatuambia tusije tukaionea huru uh, tusije tukaionea uh, tukaionea injiri ya Bwana yani unakuwa una, una na, na ya, yani you are fearing usije ukaionea injiri ya Bwana haya usionee injiri ya Bwana haya hivyo ndivyo neno la Mungu nasema tusionee injiri ya Bwana haya tusiogope juu ya injiri ya Bwana yani tuwe na ushuhuda katika injiri ya Bwana uwe na ushuhuda katika wokovu uwe na ushuhuda na uwe na ushujaa ushujaa uwe na ushujaa na u, katika ushuhuda wako kuwa na ushujaa jinsi unavyotebea jinsi unavyonena kuwa na ushujaa usiwe kama mtu ambaye ni mateka unajua kuna watu ambao wamefunguliwa na Yesu kuna watu ambao wameokolewa lakini bado wanaionea injiri ya Bwana haya na wanakaa kama wa, watu wa bwa ni wafungwa watu ambao wamefungwa na minyororo wakati ambapo unafunguliwa na injiri iliyo ya kweli unakuwa na ushujaa unakuwa mtu ambaye haionei haya injiri ya Bwana Yesu haionei haya wokovu ambao umeokolewa umeoko, 
kuelewa nao angalia unapoangalia mambo ambayo Yesu Kristo aliyopitia ni mambo ambayo yalikuwa ni machungu ni mambo ambayo yalikuwa ni ya aibu sana ni mambo yalikuwa ni ya, ya, ya haya sana aliyofanywa bwana Yesu Kristo vile ambavyo alivyofanywa Yesu alipeswa pale msalabani lakini yeye hakutuonea haya yeye hakutuogopea hakutuonea haya ati kwamba aseme atatuonea haya hata tuokoa bali alienda msalabani bila kutuonea haya bila kusikia uoga bila kuogopa ili tukeze kuokolewa Yesu hakutusikilia hakutu ha, 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 hakuwa na haya kwa sababu yetu hakuwa hakutuogopa yani sisi nasi lazima tuwe watu wa boa hawaionei haya ijiri ya bwana Yesu he was not ashamed unaona kwamba alienda msalabani akapigwa akatole ata akavuliwa maguo zote akapigwa kwa sababu ya injiri hii kwa sababu ya wokovu ambao umepata nawe ndugu mpendwa usionee haya injiri ya Yesu usionee haya neno la Mungu usionee haya wokovu dakika hii kwa sababu ya nini manabii wa kale mitume wa kale hawakuonea haya injiri ya Yesu na ikiwa walionea haya injiri ya Yesu basi hatugeliokoka hatugelijua ukweli maana hawakuonea haya maana walio wa, wa, walikuwa na ushujamu hawakuonea haya injiri ya Yesu hata hawakuonea haya ushuhuda na maneno yaliyo ndani yao wokovu wao hawakuonea haya bali walikuwa na ushujamu wakakiri kwa wazi ya kwamba Yesu ni bwana hawakutetemeka lakini sasa tunapokuja katika wokovu wa watu wa leo katika wakristo wa leo siku ya leo wengi ni wale wanaonea wokovu wa Mungu haya wengi ni wale ambao wanaonea wokovu wa Mungu haya wengi ni wale wanaogopa wengi ni wale ambao wanakaa ni kama ha, wa, wa, wanasikia haya they are ashamed to testify Jesus uwako na uoga kusema mtu ameokoka ni shida kusema mtu uh, Yesu ni bwana ni shida kusema wewe ni mkristo ni shida ni kama yani wa, wa Kristo tunafanya mambo ni kama underground underground yani mtu ni mkristo lakini hawezi kumjua katika matendo yake hawezi kujulikana hata kunena hawezi enena mambo ya Mungu yani anaonea ushuhuda wa Yesu haya akona haya na wokovu wake anaonea injiri ya Yesu haya anaonea uh, watu wa Mungu haya angalia na irhali umiokolewa Yesu akiwa binguni anasikia namna gani na irhali Yesu hakutuonea haya kwa nini wewe unaonea Yesu haya kwa nini unaonea injiri ya Yesu haya hivyo ndivyo Mungu Bwana Yesu anasema maana nyakati hizi watu wanaishi ni kama wana Yaani ni kama watu ambao wa, wa, wanafanya mambo katika underground. Ni kama vile unaona vijana wanakunywa bangi wakiwa wamejificha, wengine ndio wanafanya. Hivyo ndivyo Wakristo wanafanya dakika hii. Yaani wanaonea Bwana Yesu haya, wanaonea injili ya Yesu haya. Yaani wanaenda hata kuomba wakiwa wamejificha, wanaenda hata hawataki kuonekana hata walikuwa kanisani, wanaenda ni kama wanajificha. Mwingine hata hataki ku, 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 kusoma Biblia, ana, 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 anaficha Biblia ili asije kasoma kwa gari hauwezi kusoma hata kwa, kwa kazi hauwezi kusoma ili usiweze kuonekana yani ni kama bagi huwa uliingia ni kama bagi unakunywa na ni mugu unaabudu lakini ni kama shetani unaabudu maana yake unaonea injiri ya Yesu haya sasa unakuwa uko a Christian a Christian underground an underground Christian ni mkristo ambaye anafanya mambo yake chini 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 je hawezi kuonekana kama ameokoka lakini utastuka uta, uta wakati wa Sunday wakati wa, 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 wa kanisa ukimuona akienda kanisani na hata anapoenda anaenda akiwa amejificha kama ni biblia habebi maana sasa siku ya leo wanabeba uh, simu sasa hawezi kubeba biblia asionekane hiyo ni kuonea haya ijiri ya Yesu tunaonea haya ijiri ya Yesu ili hali yeye hatu ha, 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 ha kutuonea haya yeye mwenyewe yeye alisimama na akasimama na sisi akakufa akakufa na sisi akapigwa akakufa kwa sababu yangu na wewe kwa nini tumuonee haya ijiri ya Yesu? Kwa nini tuionee haya neno la Mungu ambalo ni neno la kuokoa, ambalo ni neno la nguvu kwetu? 
Ndiyo maana Paulo mtume wa Mungu anasema kwamba I am not ashamed of the gospel of Christ because it is the power for those that believe. Ya kwamba mimi sionei haya ijiri ya Yesu maana ni nguvu kwa walio waamini. Kwa hivyo ikiwa umeamini ijiri ya Yesu hiyo ni nguvu yako. Haufai kuwa na uoga. Amini neno la Mungu ili usiwe na uoga. Maana ukiwa na uoga kumaanisha hujaamini Bwana Yesu. Haujaamini ijiri ya bao uko nayo inaweza kukuokoa. Sasa hakuna wakati wakati umefika sasa dakika hii ya kwamba lazima tuoneshane matendo tu, ni wakati umefika tuache kuficha matendo yetu tunaficha mwagaza na Yesu alisema kwamba ikiwa umewacha umewasha taa hauwezi kuficha hiyo taa ati unaficha hiyo taa mahali chini ili isionekane hapana sasa Mungu anasema wakati umewadia na wakati ni sasa wa kutoa taa yako yani uweke taa yako mahali juu ambapo wengi wataweza kuona huo mwangaza ambapo wengi wataweza kuokolewa ambapo huo mwangaza utaonekana na utamulikia watu wengi matendo yako ionekane mienendo yako ionekane kuongea kwako kuonekane jinsi unavyonena jinsi unavyo tebea jinsi unavyovalia wacha ionekane kwamba wewe ni mwangaza ili wengi wa, waje waokolewe ili wengi waje waokolewe ili wengi wajue Mungu maana ufalme wa biguni umekaribia hivyo ndivyo Mungu anasema angalia unaona nyakati ya bazo tuko sio nyakati ya bazo ni za kuficha wokovu wetu maana siku ya leo ibilisi hafichi yes eh, ibilisi hafichi mambo yake anafanya mambo katika wazi yani anafanya mambo katika wazi kila mahali ana bea anatebea anajionesha lakini sisi tunajificha shetani hajifichi lakini watu wa Kristo wanajificha kwa nini tunaficha mwangaza na ihari ibilisi yeye hajifichi yeye anaenda kila mahali ako katika maluninga ako katika barabara ako katika magari yani mahubiri ya, uwe, ya, ya, ya shetani iko kila mahali tabia baya ziko kila mahali uo uovu uko katika kila mahali giza inaonekana waziwazi lakini wa Kristo haonekana haoneshani mwangaza wao na ile hali ni nyakati za mwisho nyakati za kusimama na kuwacha, kuwacha kuionea ha, haya ijiri ya Yesu wakati ambapo tuko ni wakati ambapo watu wanaonea haya ijiri ya Yesu watu wanaogopa kuitanisho na Yesu wanataka kuitanisho na Yesu anataka aitwe mkristo na aitanisho na Yesu na itanisho na Mungu lakini hataki an, anamwaibikia Mungu hataki watu wajue kwamba anaitanisho na Yesu hataki watu wajue ya kwamba ameokoka hiyo ni Ukristo wa aina gani? Ukristo ambao ni kama bangi unakunywa ya kwamba hautaki uonekane na watu, hautaki uonekane kwamba uko katika Yesu, kwamba uko unafuata mafundisho ya neno, kwamba uko katika uh, utakatifu wa Mungu. Hizi ni nyakati za mwisho. Maana watu wanaionea haya ijiri ya Yesu, ni wachache wa kusimama na injiri, ni wachache wa kusimama na utakatifu, ni wachache wa kusimama na Mungu. Mungu anasema wakati umefika wa kusimama na neno la Mungu, wakati umesifika wa kusimama na injiri iliyo ya kweli ili wengi waje waokolewe na wajue Mungu nilikuwa ninatazama na nikoona uh, inchi inchi zingine ambazo ziko ya kwamba muhubiri anapigwa ana, ana kwa basi muhubiri ni kuhubiri na hubiri kwa basi lakini anainukiwa na mwanamke mwanamke anashukua kiatu anamgonga muhubiri na mwanamke wanaanza ni kama sasa injiri imeanza kufanya nini imeanza kuwa na hitilafu yani kukawa ni baina ya muhubiri na baina ya mwanamke na huyu mwanamke akona kiatu ambao ni ile zile viatu ambazo zinakuwa ambao ni haihiri kiatu ambao iko na iko ni kama mchumari hapa mbele hapa yani mahali ya kukanyanga na akamgonga na akamdunga hapa lakini hakuna mtu ambaye ambaye anasimama ana asimame ili defend the gospel yani wote walikuwa busy walikuwa busy katika masimu wengine nao wanashukua ni kama wanashukua video vile kunaendelea yani ni kama wamekuwa maripota na hakuna wa kusimama na injiri na mahali pale kwa kwa, kwa ile basi ama ile train kulikuwa na wakristo lakini hawage simama mama waseme hapana wewe wacha na mhubiri wacha na hiyo mambo yani ukiangalia dunia unaona kwamba ni wachache wanaosimama na Mungu ni wachache wanao defend the gospel ni wachache maana wengi wanaiabikia wana ijiri wengi wanauoga wengi wanaonea haya ijiri ya Yesu wanaonea haya Bwana Yesu Kristo hivyo ndivyo neno linasema wacha tusome katika kitabu cha katika kitabu cha uh, second timothy 
Second Timothy tunasoma katika kitabu cha Second Timothy aya uh, usikie vile Mungu naye anasema maana ni wakati imefika wa kusimama na Mungu maana ni nyakati za mwisho na ni wakati Mungu anatafuta wale watakao simama hata kama ni wachache hao ndio Mungu anatafuta watu watakao simama katika pengo ya Yesu watu watakao pi, pi, simama katika pengo ya utakatifu watu watakao simama katika pengo ya ukweli maana wengi wanaionea uh, haya ukweli wanaionea haya ukweli wa Yesu ukweli huitwa ukweli katika kitabu cha Timothy Timothy 2 uh, second Timothy tunasoma pale katika kitabu cha second Timothy chapter 2 uh, verse 5, pare 2 pare 2 pare 15 hebu sikia <clears throat> Biblia inasema hivi uh, kwamba study to show yourself approved unto God a workman that needs not to be ashamed right ready dividing the word of god ya kwamba mungu anatuambia jitahidini ku, ku, kujionyesha kuwa umekubaliwa na mungu mtenda kazi asiye na sababu ya kutahaya, kutahari ukitumia kwa kwa, kwa harari neno la ukweli hebu sikia stand yourself stand yourself uh, study study to show yourself approved unto god a workman that does not need to be ashamed right ready dividing the word of god. God ya kwamba usome neno la Bwana na Bibili inatuambia jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu mtenda kazi ambaye anasimama kwa ujasiri angalia that you don't need to be ashamed ya kwamba usimame you are not ashamed of the truth yani usimame ka ukiwa hauna hauna ha, usimame bila 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 kuonea injili ya Yesu haya hivyo ndivyo Mungu anasema stand to show yourself approved and to God our that needs not to be ashamed that you need not to be ashamed because of the gospel aihitaji uwe unaionea ijiri ya bwana uoga yani ule unaionea unaiibikia unaibikia ijiri ya bwana hivyo ndivyo Mungu anasema ni wakati wa kusimama tusiaibikie utakatifu tusiaibikie ijiri ya kweli tusiaibikie utakatifu na uhaki usiaibikie jina la Yesu usiaibikie wokovu uliopata maana Mungu anasema ni wakati umefika ambao ni wa kusimama na ukweli na ukweli wa Mungu ukweli bila kutowatoa ukweli wa neno la Bwana ukweli maana ukweli ndio utatuweka huru. Hii dunia haitaki ukweli lakini ukweli ndio utaweka watu huru. Ni wachache wanaosimama na ukweli. Ikiwa ni entertainment wengi wanataka mahali ambapo kuna entertainment. Wengi wanataka mahali ambapo haukuhubiri ukweli, mahali kuna vichekesho. Lakini ni wachache wanataka mahali ambapo neno la Bwana linalohubiriwa. Neno la kweli, neno la kutubu, neno la utakatifu, neno la ufalme wa biguni ni wachache wana taka ni watatu ni wachache wanasimamia hilo neno lakini Mungu anasema tusione haya ijiri ya Yesu tusione haya ukweli wa Mungu maana ukweli ndio utaokoa dunia hii uongo hauwezi okoa uongo ni wa jehanam na waongo wote watatupo katika jehanam namna kwa sababu wakati umefika wa kusimama na ukweli wa neno la Mungu wakati ambapo unaponena wacha kunena mambo ya Mungu ni kama unaogopa wacha kusikiri Yesu ni kama unaogopa wacha kukiri Yesu ni kama unaogopa yani kiri Yesu ukiwa na ujasiri onesha ujasiri jinsi ambavyo umeokoka jinsi ambao unamjua Mungu jinsi ambao umesimama tuache kuogopea Mungu kuogopea uh, ijiri ya Yesu kuogopea ukweli ni wakati wa kusimama na ujasiri kwa sababu ya neno la Mungu ili wengine wakaweze kuokolewa ili wengine wakaweze kumjua huyu Mungu wakati ambapo unaposema neno fanya neno ukiwa na ujasiri nena neno simama kwa ukweli maana dunia iko katika uovu simama na usimame utetea Yesu tetea Yesu wakati unasikia Yesu ya kwamba Yesu anaongelewa na anaongelewa katika hali baya simama na utetee neno la Mungu simama na umtetee Mungu bila kuogopa maana hilo neno ndilo litakuokoa hivyo ndivyo Mungu anasema hebu sikia katika kitabu cha Timotheo pale Timotheo pia Timotheo wa pili second Timothy uh, verses 1 to uh, pale 8 uh, Biblia inasema hivi sikia be not therefore ashamed of the testimony of our Lord 
nor of me his prisoner, but be thou partaker of the affliction of the gospel according to the power of God. Ebu sikia, that basi usione haya ushuhuda wa buwana wetu, wala usione haya mimi mfungwa wake, bari uvumirie mabaya pamoja nami kwa jiri ya njiri kwa kadri ya guvu ya mungu. Agaria, anatuambia, ya kwaba tusione haya ijiri ya yesu, tusione haya, ata tusione haya, ile ushuhuda, ushuhuda ulionayo, usione haya ushuhuda wa buwana yesu kwa sababu ya nini paoro alikuwa nafungwa lakini wakati alikuwa nafungwa kuna watu wengine ambao alikuwa wanasikia uoga kusema kwamba wako upande wa paoro ama wako washirika wa paoro maana walikuwa na uoga hivyo ndivyo imekuwa siku ya leo hatutaki ku, tunaitaka kuitanisho na Yesu katika mambo yetu lakini hatutaki kuitanisho na Yesu tukiwa katika wa, 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 public yani ukiwa katika uh, du, watu wengi maana una unaogopa watu watasema nini unaposimama ukiri Yesu ni bwana unaposimama utoe ushuhuda watu watasema ni nini hapana Mungu anasema kwamba usione ushuhuda wa bwana Yesu usione ushuhuda haya usi, basi usione haya ushuhuda wa bwana wetu bali usione haya mimi mfungwa wake bali uvumulie uvumilie katika mabaya nami kwa ajili ya ijiri kwa kadri ya nguvu ya Mungu hebu sikia ni wakati wa kuwa courageous ni wakati ambapo sio wa kunyamaza hauwezi kusimama wakati umefika hauwezi kusimama Be, Yesu anasema kwamba ufalme wa biguni umekaribia wacha tuite ijiri wacha tuite kijiko kijiko na wacha tuite e, kupitia jina yake maana wakati hu, watu wanaficha wahubiri wanaficha wanaionea haya ijiri ya Yesu maana watu hawataki ijiri ya kweli wanataka ijiri za dunia ijiri za kuhubiri magari na mashamba ijiri za kuhubiri pesa ijiri ambazo tu ni za mambo na baraka za dunia na na na, na maunabii maunabi, lakini wachache wanataka neno sasa Mungu anamwambia wahubiri watu wa Mungu ni wakati wa kusema kweli usione haya ijiri ya Yesu Funua, sema kweli, waambie kweli, wafunulie kama ni dhambi, kemea dhambi, kama ni dhambi, iite katika dhambi, kemea dhambi, waambie watu kweli, usifiche hata kidogo. Maana Mungu anasema, wakati umefika, yale mambo yalikuwa yanafanywa katika giza, hiyo mambo itakuja kuonekana katika mwangaza. Kwa hivyo wakati wa kuficha dhambi umeisha. Yesu Kristo amekaribia kurudi, sio wakati wa kuficha. Angalia, mtu ambaye alikuwa anaitwa jo, uh, Johanna Mbatizani, yule Johanna The, John the Baptist Johanna wakati mmoja unaona kwamba hakuficha dhambi ikiwa alikuwa na haya hangeambia huyo mfalme lakini mfalme akawa wakati mmoja mfalme yani mfalme ameshukua bibi bibi wa bibi bibi ya uh, like uh, the brother the brother brother ya mfalme ameshukua bibi yake sasa wakati alikuwa ameshukua bibi yake Johanna akajua jambo hile na Johanna alikuwa mhubiri wa wakati ule hakuficha dhambi hata kama ni mfalme alimkemea hata kama ni mtu wabaya kwa namna gani wahubiri siku ya leo wanaangalia watu wanaona huyu ndiye anatoa taifa kubwa huyu ndiye anatoa pesa kubwa huyu ndiye wabaya ananena huyu ndiye wako hapa lakini hawakemei dhambi hata wafalme wa, wa, wa wanakuja hata wabuge wanakuja yani viongozi wanakuja watu wakuu wanakuja na wanakaa kanisani lakini hawawezi kukemea dhambi hawawezi kuwabia ukweli ya kwamba wewe wachana na mke wa wenyewe wewe wachana na, na hii mambo ambayo ni ya corruption hii mambo ambayo ni mabaya wacha kuiba wacha uovu wacha mambo mabaya hawataki kukemea dhambi maana wanaionea haya ijiri ya Bwana Yesu Kristo lakini Paulo anasema kwamba tusione tusione haya ijiri ya Yesu tusione haya ukweli wa mambo tunaishi katika nyakati ambazo watu wanaficha wanaficha hakuna wakati wa kuficha umeisha ni wakati wa kuwabia watu ukweli maana ufalme wa biguni ume karibia. Ni afadhali unajua watu wabao wanaosema ukweli hawana marafiki lakini afadhali uwe hauna marafiki na uingie katika ufalme wa biguni maana utakuwa rafiki. Yesu, Yesu ni rafiki wa wale ambao wanasimama na ukweli. Yesu ni rafiki wa wale ambao hawaionei haya ijiri ya Yesu. Wale ambao waionei haya ijiri na ukweli wa Mungu. Kwa hivyo ni afadhali kusimama na Mungu ili tu, tukaweza kuona ufalme wa biguni maana nyakati hizi ufalme wa biguni umekaribia 
Ebu sikia. Yesu na akasema wakati moja. Ukisoma katika kitabu cha, ma, uh, cha mariko. Wacha tusome katika kitabu cha mariko. Mariko pale nane. Ili ukeza kusikia. Mana mungu ananena na kanisa. Akisema kwamba wakati umefika. Wakati wakuinuka. Kuinuka na kusimama. Kwa sababu tumerara. Nkanisa zimerara. Mabishop wa merara. Wachugaji wa merara. Manabi wa merara. Mwaijirisi wa merara. Hawaneni neno la kweri. Yani hawaneni neno katika ushuja. Ha, wanaibikia wana neno yani wanaibikia ufalme wa biguni wanaibikia bwana yesu wanaibikia ukweli wanaona ndio lakini hawaambi watu ya kwamba haya mambo sio mazuri siku ya leo unakuta kwamba kanisa imekuwa chafu uasherati uko kanisani guo chafu chafu guo za dunia miniskat kanisani guo bazo ni za kiusherati guo fupi guo bazo hazina heshima ambao hazileti heshima katika neno mungu zina utakatifu lakini wahubiri midomo yao hawaneni maulimi zao hazineni hiyo ulimi zao zimekuwa ni muzito kutamuka dhambi kukemea dhambi sasa angalia kanisa inaendelea na kupotea lakini hawasimami na kweli wanaiaibikia ukweli wako na haya hawana wako na haya wako na haya wanaogopa kusema kweli Mungu anasema wakati umefika wa kusema ukweli ili watu wakaweza kuwekwe huru maana shetani ako kanisani lakini unaibika kusema shetani yako ni wakati wa kukemea shetani kemea dhambi kemea matendo mabaya kemea kikira kitu kemea kemea uasherati kemea uchi kanisani kemea hizo maguo kemea ukahaba kanisani kemea pornography kanisani kemea kila kila dhambi ili shetani akaweza kuondoka katika kanisani ni wakati wa kusimama kama mitume vile walisimama ni wakati wa kusimama kama yule Jonah John the Baptist vile alisimama mama bila kuwaibikia ijiri bila kuwaibika ni nani ama bila kuwa na uoga ni nani anaambia aliambia yule mfalme ya kwamba ni baya kuchukua mke wa wenyewe rudisha mke wa wenyewe na utubu hata mimi ni lazima wak- ni wakati umefika wa kusema ukweli ni wakati wa kutubu na kumrudia Mungu maana watu wanaiaibikia ijiri ya Yesu na hiyo ndio guvu guvu ya watu kuokolewa hiyo ndio guvu guvu ya wanaoamini ikiwa unaamini ijiri basi wacha kuwaibikia ijiri simama na ukweli biri ukweli abia watu mambo ya ukweli ili wakaweza kuona Mungu Mariko Mariko nane tunasoma Mariko nane pale 38 na nane Biblia inasema hivi hebu sikia Whosoever whosoever therefore shall be ashamed Biblia inasema whosoever therefore shall be ashamed of me and of my word in this adultery and sinful generation of him also shall the son of man be ashamed when he comes in his glory of his father with the holy angel hebu sikia ati maana kila mtu atakaye nionea haya mimi maneno yangu anionee haya aonee maneno yangu haya katika kizazi hiki anasema kwamba katika kizazi hichi kicha uzinzi na dhambi mwana wa adamu atamuonea haya mtu huyo atakapo kuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika watakatifu hebu sikia ikiwa wewe uko mahali pale na unasinisikia ya kwamba unaonea maneno ya Mungu haya unaonea injiri ya Mungu haya unaonea watumishi wa Mungu wa kweli haya hamanake huataki kusimama na wao hautaki hata kuwapigia simu wabie kwamba ni kweli unaionea ile injiri haya yani unaonea hata maneno na injiri ya Yesu haya unamwaibikia Yesu Mungu anasema kwamba wakati ambapo atakuwa akirudi atakuonea haya maana we muonea haya nawe atakuonea haya hivyo ndivyo anasema katika kizazi hiki ambacho ni kiovu kizazi hiki ambacho ni cha uovu Mungu atakuonea haya pia na ndio Mungu anasema kwamba for whoever will save his life for whoever who will save his life shall lose it but whoever shall lose his life for my sake and the gospel the same shall be saved kwa kuwa mtu atakaye atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza na mtu atakayeiangamiza nafsi yake kwa ajili yangu na kwa ajili ya ijiri huyo ataisalimisha hebu sikia ni wakati wa kupatia bwana kufuata kufuata Yesu na kufuata huo msalaba kushukua msalaba wako na kufuata Yesu maana wakati wa ufalme wa 
mbinguni umekaribia. Huu ndio wakati ambapo Mungu anasema anahitaji kuona mitume wenye ujasiri, manabii wenye ujasiri, watumishi wenye ujasiri, watu wa Mungu wenye ujasiri, watu ambao watasimama bila kujichanganya na mambo ya dunia, watasimama kama Danieli, waseme hapana, sisi hatuta inamiria miugu. Hii miugu mna inamiria, miugu ya pesa ambayo imegeuza ijiri. Hii miugu ambayo ni ya dunia. Hii miugu hatuta inamiria, hatuta inamiria wanadamu, hauta hatuta inamiria sheria ambazo zina, zinazopigana na Mungu, hatuta inamiria, hatuta ingia kwazo, hatuta ingiana nazo, hata hatuta hatuta jichaganya na hizo mambo ya dunia. Huu ni wakati Mungu anatafuta watu kama Danieli, watu kama uh, wakina Stephen, watu kama wakina Stephen ambao wako tayari kufa kwa sababu ya ijiri, wa, ku, wafe katika kwa sababu ya ijiri, kwa sababu hawataki kujichanganya, hawataki kurudi nyuma. They don't want to compromise. Huu ndio wakati Mungu anasema kwamba anatafuta watu kama mitume watakao simama na ijiri ya kweli bila kuogopa kwa sababu ya ufalme wa biguni. Maana Mungu anasema kwamba ujasiri wa ufalme wa biguni unawavuta wengi kuokolewa. Lakini ukiwa na uoga wa ufalme wa biguni unawavuta wengi jehana na unazuia wengi wa wakoke. Maana wokovu wako uko na shida. Wokovu wako unakuambia ni kama hauna hau, hauko uhakika. Ni wakati wa kuwa una uhakika. Chochote Mungu anasema katika maandiko kitatimia. Mambo ya dunia yote itakuja kuisha. Lakini neno la Mungu litasimama mirere na mirere na ndio maana neno likasema kwamba ya kwamba wale watakao kore wale walio shinda ni wale ambao walishinda na na, na, na ushuhuda uliotoka katika midomo mwao that they overcome they overcame by the blood of the the blood of Jesus they overcame by the word of their testimony yani walishinda kwa sababu ya the, the, ya ushuhuda uliotoka katika vinywa zao kwa ma, kwa kumaanisha kwamba ikiwa unataka kushinda na kuingia katika ufalme wa biguni lazima maisha yao yako iwe na ushuhuda ya kwamba Yesu ni bwana lazima maisha yako iwe na ushuhuda wa utakatifu ushuhuda wa uhaki ya kwamba Yesu ni bwana shuhudia Yesu katika kazini shuhudia Yesu jinsi unavaa shuhudia Yesu jinsi unanena shuhudia Yesu maisha yako shuhudia Yesu usimuone Yesu haya wala usione ijiri ya Yesu haya wala utakatifu wala ufalme wa biguni haya maana wale watakao igia ni wale ambao hawakuonea haya ushuhuda wa Yesu bali walikiri walikuwa na, na, na na, na kukiri kwamba Yesu ni bwana and they overcame by the word of their testimony kwa ma, ma, maneno ya vinywa zao hawakuonea haya bwana Yesu ushuhuda toa ushuhuda bila uoga simama na kweli maana ufalme wa biguni umekaribia Yesu Kristo amekaribia kurudi ni nyakati za mwisho ni nyakati za kujiteganisha na uovu na kujiteganisha na mambo yote ya boha hayampendezi Mungu ili tukaeze kuwa mwagaza wa dunia maana Yesu amekaribia kurudi na ibilisi hajifichi haji, haji anajionekana waziwazi nasi ni wakati wa kujionekana waziwazi mwagaza wenyu ili wengi wakaweza kuokolewa katika jina kura Yesu wacha tuombe Baba Mungu wa majeshi mwenye nguvu na utukufu wewe ni Mungu ulie juu biguni umetukuka umenuliwa jina lako lisifiwe jina lako litukuzwe katika jina kura Yesu Baba ni naomba kaweza kubariki waliosikia Jehova neno lako uwatakase uwaguze in Jesus mighty name ninaombea ujasiri ujasiri kama wa mitume ujasiri kama wa manabii ujasiri wa Yesu ujasiri wa Roho Mtakatifu in the mighty name of Jesus wakushuhudie baba washuhudie ukweli na washuhudie ijiri in the name of Jesus Mungu wa biguni naomba uwatakase na uwaokoe na uwasimamishe wae watumishi wako na wae watu wa kusimama na ukweli na utakatifu in Jesus name Mungu wa biguni pokea sifa na utukufu maana hakuna mwingine kama wewe bariki hii television Jehova jire waacha baba wegi wakasaidike wegi wabarikiwe wegi watakaswe na wegi waokolewe in the name of Jesus bariki wote hata wenye mitambo wabariki baba hata maproducer wabariki wote hata director in Jesus Jesus name kwa utukufu wa jina la Bwana tunaomba tunaamini amen amen Get the end time writings of Apostle Simon Gishinga a humble end time messenger with an apostolic wisdom of the word of God and end times revelations preparing the bride of Christ for the second coming of the Lord Jesus Christ in complete holiness and graciousness Go to Play Store Android application and search Apostle Simon Gishinga. Click and download the application.
all messages are offline once you download them. Receive back the ancient word of God reviving the saints for the kingdom of God by inspired living word of God. Search Apostle Simon Gishinga on Play Store application.